കാരിത്താസ് ഹെൽത്ത് ക്ലബിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറിയെക്കുറിച്ചാണ് പലരും പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യത്തിലും മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം മുറിഞ്ഞുപോയ അവയവങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി മറ്റ് ശരീരഭാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളെടുത്ത് പുതിയതായിട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ആകത്തുകയാണ് മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറിയിൽ രണ്ട് ഘട ഭാഗമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് മുറിഞ്ഞുപോയ അവയവങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞുപോയ രക്തയോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുടെ രക്തയോട്ടം മെച്ച പുനഃസൃ നിർമ്മിക്കുന്ന റീപ്ലാൻറ്റേഷൻ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗവും മറ്റു ഭാഗത്ത് ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ മൂലമോ അപകടം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജന്മവൈകല്യങ്ങൾ കാരണമോ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോവാസ്കുലർ റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ദശകളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മൈക്രോവാസ്കുലർ റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മുൻപ് സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറി ശരീരഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദശ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന ദശ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിന് സമമായിട്ട് തന്നെ വിവക്ഷിക്കാം കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു അവയവ ഭാഗം ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ മേ വേറൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ സ്വന്തം ശരീരഭാഗമായതുകൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം അതിസൂക്ഷ്മമായ രക്തക്കൊഴലുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു അതായത് അവിടെയുള്ള വലിയ രക്തക്കൊഴലിലോട്ട് ഈ ചെറിയ രക്തക്കൊഴലുകൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി പത്ത് മുതൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് ഇരട്ടി വരെ വലുതാക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് രക്ത രക്തചംക്രമണം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ആ അവയവ അവയവഭാഗം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുന്നതിനാണ് മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലാൻറ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്ന ഒരു അവയവം തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉന്നതിയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ കയ്യോ കാലോ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ റീപ്ലാൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുക റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് മൈക്രോവാസ്കുലർ റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ മൂലം മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വിശിഷ്യ മുഖത്ത് ഉള്ള അവയവ ഭാഗങ്ങൾ കീഴ്ത്താടി അല്ലെങ്കിൽ കവിളുവാർപ്പ് മുതലായവയിലുള്ള നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവയവ ഭാഗങ്ങൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് അതായത് എല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലും തൊക്കിൻ്റെ ഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ പേശിയുടെ ഭാഗവുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പല ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ളൊരു അവയവ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയിൽ തന്നെ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഏകദേശം ചേർന്ന് വരുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കിക്കൊണ്ട് പുനഃസൃ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസറുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമായിരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ പലതും മൈക്രോവാസ്കുലർ റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്നതോടുകൂടി വളരെ സുഖമമായിട്ട് ഓ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിനുള്ള വൈകല്യങ്ങളെ പരി വളരെയധികം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് ആളുകൾക്ക് പ്രവ സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്